in Lublin. Travniki near Lublin was transferred to the supervision of the head office of economy and administration only at the end of 1943, as we can infer very clearly from document 389. Erst am Ende des Jahres 43 übergeben, wie aus dem Dokument 1250, Taf 1389 hervorgeht. The number of the document is 1250 1389. Therefore, it is quite clear that at this time this was had no connection with the head office of administration and economy. These people were sent to slaughter directly by Globochny. Is that correct or not? But trotzdem, wie die Urkunden besagen, ein Übereinkommen zwischen dem Chef des Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamtes Pohl und Globochnik einerseits und Himmler als Dritten andererseits. Yet, as it transpires from the documents themselves, uh, there was agreement and consensus between uh, the head of the Office for Administration and Economy, Paul and Globochnik on the one side and Himmler on the other. Could you point to one document confirming this? President of Court. Could we pursue this question? Mr. Hausner, document 1389, original number 1250, this document refers to Travniki. If I could have the document for one moment, I will point to the passage. The other matter I wanted to touch at a later stage, but all right, I shall do this now. Of course, Your Honor. Here it is. Orders. It is the document at the beginning of 1944, but it says that this action was carried out at the end of 1943, and it says orders was, were issued that Group D, that Division D, should take over the concentration camps mentioned. Mr. Hausner, I understand he did not uh, dispute this, but if he wants the document, why, by all means. I have a few more questions about the document. President of Court, here on top we see another name mentioned, Ravniki, is that the same? Mr. Hausler, yes, that is the same. It also mentions the name of Budeng. This is the camp which Dr. Gzubinski testified about. We shall meet all these acquaintances in the course of this examination to the accused. Now, you saw this passage, didn't you? Could you point to any single document whatsoever from which it transpires that Globochnik was Pole's man and that he was in charge of extermination in Poland on behalf of Pole? Ich kann nur darauf hinweisen, auf die Anzahl der Dokumente der Verbindung zwischen Globocznik und Pol bei der Aktion Reinhardt. 
Ich habe sie sowohl im äh, Poliakow gelesen und ich glaube, es sind auch einige Dokumente hier bei diesen, und, äh, bei diesen äh, Unterlagen, die... I can point out only documents which it may be inferred about the contact between Globotnik and Paul in regard to the Reinhardt operation. I believe I read this in Polyakov's book, and there are a number of documents here before the court. All right, go ahead, look through all that pile of documents you have there and see whether you can find it. Uh, only ha, uh, I do not have the documents before me, but I uh, cannot understand the intention of this accusation. I never denied, I do not deny anything in this context. The document 1250 under Arabic 4 said, noch die Angelegenheit Aktion Reinhardt, nur ich habe mit diesen Dingen allen überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe ja nicht befehlen können und nicht abstellen können. Um, I do not deny what is said in document 1250, passage 4, and neither what is said here about the Reinhardt operation. But I had no connection with these matters. I could not give the order. I could not okay. order for them to be stopped. Okay, I know this, but we've agreed that you would not repeat this after every answer. Let's keep this agreement. President of Court, I think the question is this way. It, it transpires from this document that in connection with these labor concentration camps, Globochnik did not receive orders from Pol. But this is your argument that anything that was done in the camps came from Pol. So what is your answer to this? Das der das in im bezüglich der Arbeitslager Globotschnik seine Weisungen nicht von Pol bekamen und sie behaupten doch, dass die Lager alles was in den Lagern vor sich ging Pols Sache war. Ja, was ich hier lese, Herr Präsident, das ist völlig klar, das ist mir auch verständlich. Und äh, es ist mir unverständlich, wieso Pol und Globoschnik denn vorher schon die Aktion Reinhardt zusammen gemacht haben. Das, da muss irgendeine eine, eine besondere Befehlsgebung durch Himmler gewesen sein. Ja. Your Honor, I, what I read here is clear. Uh, what I do not understand is how did Paul and Globochnik cooperate because this uh, cooperation in the Reinhardt action was known, but this must have been a special instruction from Himmler. Mr. Hausner, all right, let us go back to my former questions then. Why were no reports sent to the head office of economy and administration about any one of these deportation transports? And why did the reports go only to you, to the BDS in Krakow, and to Globochny? dem BDS Krakau und Globocznik. Ich kann mir das heute nur so vorstellen, dass in den Gebieten, in denen es einen Staatssekretär oder einen Staatsminister für das Sicherheitswesen gegeben hat, dass dort die in dem Befehlsbereich dieses äh, genannten passierenden Dinge von ihm behandelt werden. Deswegen sagte ich auch, dass im Generalgouvernement die Dinge ganz anders lagen wie im Reich. Aber bitte, ich äh, will damit nur dokumentieren und feststellen, ich will mich absolut nicht von irgendetwas zurückziehen, was ohne dies in den Akten steht. Und nur so kann ich mir das erklären, denn im Protektorat wurden ja auch verschiedene äh, Angelegenheiten 
im Protektorat von eigenen Behörden entschieden, die im Reich nie und nimmer hätten entschieden werden können von diesen Behörden. Es ist gewiss, dass I can only imagine things today that uh, in places where a secretary of state existed or an officer in charge of security, then decisions would have been taken by this man on the spot. That is, things were different within the Reich and different in the government general. All I wish to say here is that I am not trying to deny things which are clear in the documents, but I believe that it can be inferred that the situation was different in the protectorate than what it was in the Reich. President, of course, when you said protectorate, at the end you meant the government general area? Nein, ich meinte es nur als äh, Pendant zum Generalgouvernement, mm. es mm. bestand dort die gleiche Einrichtung mm. eines Staatssekretärs für das Sicherheitswesen. No, I uh, meant to bring this only as an example, because in the government general there was also a state secretary in charge of security matters. Mr. Hausner, look, uh, all these examples are making things difficult. Could you refrain from citing such ex examples? You say that it was Paul who designated the destination. Now, why was he not given these reports? Why were the reports not sent to him then? Warum äh, meldet man sich mit den Meldungen dieser, über diese Transporte nicht an ihn? Ich habe damals an solchen Besprechungen nicht teilgenommen. Das hat mein Amtschef gemacht. Ich kann Einzelheiten auch nicht geben. Ich kann nur das sagen, was ich lese. Und was ich lese, habe ich befohlen bekommen. Ich kann nicht mehr wie einstehen für die Sache, die ich unterschrieben habe und zugeben, jawohl, das habe ich gemacht. Weil ich dazu befohlen gewesen bin. Mehr kann ich wirklich nicht äh, zu dieser Angelegenheit sagen. The accused now. I did not take part then at such meetings. Miller took part, and I cannot give any details about it. I cannot assume responsibility for more than things that I signed and say, yes, jawohl, these are matters which I had orders about and I had signed. I can't say anything else. So, in regard to deportations to Auschwitz, you have the explanation. And you remember well why this was done uh, this way. But in regard to deportations to the government general, you have no explanation and you cannot tell the court why this was done in this way, in spite of the fact that both were carried out in accordance with your directives and your instructions. Transporte nach Auschwitz und können sich wohl erinnern, doch bezüglich der Transporte, diese Transporte nach dem Generalgouverneur, erinnern Sie sich nicht. Obwohl sowohl diese als auch die anderen von Ihnen, äh, die Richtlinien dafür von Ihnen herausgegeben waren und die, diese und auch die anderen nach äh, ihren Weisungen, nach Weisungen, die von Ihnen unterschrieben waren, durchgeführt wurden. Das kommt wohl daher, weil die Mehrzahl der Transporte, so viel ich äh, gefühlsmäßig heute feststellen kann, nach Auschwitz gegangen sind. The reason for that must be that, as far as I can recall now, most of the transports were directed to Auschwitz. That is my present-day feeling about it. When you issued the order in T476, original number 276, to Retke, to send deportations on the 23rd of March, the 25th of March, 1943, to Holm. Where were they supposed to go to? Unsere Nummer 266. Die Transporte am 23. März 43 und am 25. März 43 nach Holm zu schicken. Wohin sollten diese Transporte gehen? Wohin waren sie bestimmt?
זה בשביל הרגל. יא, שתית יא, נחכול. כן, כתוב כאן, נכון. Well, it says here to call. As far as I know, Holm was a different place than Sobibor. Yes, so this was the destination, Sobibor, Treblinka and Majdanek. That's in accordance with Globochnik's orders. Sobibor, nach Treblinka and nach Majdanek. This you knew well. Jawohl, yes. And Kolm also. Kolm must also be correct. It says here in the document. President of court, I believe there is some misunderstanding. You maintain that from Kolm they were sent on. So I want the accused to understand and reply. It says destination. It says direction Kolm. Das von Kolm aus weiter abtransportiert worden ist? You mean that from Kolm onwards they were sent somewhere else? When you ordered people to be taken to Kolm, what was the final destination? Leute in Richtung Kolm zu schicken. Wohin waren sie bestimmt? To the extermination camps. Say it. Openly. You say you do not try to evade responsibility. Then don't evade responsibility. Das habe ich in meiner Aussage ja gesagt, dass ich dort hingeschickt wurde von meinem Amtschef und gesehen habe, wie Juden vergast wurden und habe darüber berichtet. Nein, Sie haben über Kulmhof gesprochen. Ja, das ist ja das ist ja doch dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. It is not the same. Yes, I said, I admitted this openly to Kolm, and I said that this was Kulmhof, and I was present there, I saw people being gassed, I admitted this. Kolm is the Polish Helm. President of Kolm. Kolmhof and Helm are one and the same place, but not Helm. The Polish translation of Attorney General, there is Helmino and there is Helm. They are two different places. President of Court, what is the Polish name for Kulmno? Attorney General, Helmino is the Polish name. President of Court. This is not Kolm. Kolm is a different place. President of Kolmhof, Kolm and Kolmhof were near each other. Is that correct, Mr. Hausner? Yes, I believe so. Judge Halevi, Kolm in this cable, Kolm. It's not in the Vatagal. Attorney General, no, this is the government general. Judge Halevi, does the accused know about it? Judge Halevi, do you know that Kolm in the government general is not Kolm or Kolmhof in the Vatagal? Kolm or Kolmhof in Vatagal? Ja, das lese ich, General Gurmer. Bitte, ich war der Annahme gewesen, dass es Kolm ist Kulm gewesen, Kulmhof. Aber ich will, das, ich will durchaus nicht mich zurückziehen oder drücken, wie der Herr Generalstaatsanwalt sagt. Ja, Denn ich habe ja in meiner Aussage das festgestellt, dass ich dort gewesen bin. Nur war ich, als ich Kolm gelesen hatte, der selbstverständlichen Meinung, dass es Kulm ja. sei, sei im Bartegau. Aber, das okay. ich aber jetzt lese ich, dass es nicht Kulm im Bartegau ist, mhm. wobei ich aber hier wieder sagen muss, dass ich an ein dass ich ein Kolm im Generalgouvernement wiederum nicht kenne. Aber der Tag hat Amt also. Aber sie haben mit Rapschel gesagt. Aber Sie haben das unterschrieben, das ist doch Ihr Telegramm. Ja, ja, das, das stimmt. Das ist sein bei you, das ist your cable. Ich kann mir im Generalgouvernement nichts vorstellen. Ich war in Kolm jedenfalls nie gewesen. Oder es muss einen, einen anderen Namen haben im Polnisch, das weiß ich nicht. Ken. 
מה השם בפולנית? חולם או חל? President of Court, what is the name in the Polish? Helm or Kholm? The accused. Yes, I read here that it says Kholm. But I must say truthfully that I assumed that Kholm is identical with Kulm or Kulmhof in the Vartagal. But now I understand that this is not the same, that Kolm was in the government general area. I must say, however, that about Kolm in the government general area, I do not know anything. Yes, I did sign these orders, but uh, I have no notion of uh, where this place might be in the government gen general area. I was never there. But you received reports. Many reports about the deportation of Jews to home. We have here before us two reports already submitted. T447 bracket 17 and bracket 18. And two further documents I am about to submit to court now. Our number 62 and 63. And they all report in connection with deportations towards Holm. So where the, did these transports go to? This went to Holm, as it says here. I'm not disputing and, it. And from Holm, where did they go to? They In were sent to extermination. Is that correct? Und das will ich gar nicht bestreiten und offen lassen, dass es möglicherweise auch ein Vernichtungslager war. Wissen tue ich sie doch nicht. I was never in Kolm, but it is quite possible, and I do not wish to dispute it, that they may have had another extermination camp there, but I know nothing about it from my personal knowledge. I was never sent to Kolm. I submit document 63 and 62 in four copies each. Very appropriate. President of Court, your number 62 will be 1420, our number, and 63 will be T1421. Mr. Hausner, may I show the court a map? And the court will see Helm marked with a circle on the map. And uh, this is near Sobibor, Lublin, and Majdanek. And maybe it is better to ask the accused. Look at this map. This is a map of the government general. And Helm is marked on this map. Near Lublin. Can you see it? Yes. Is this Helm? Nachdem ich das in den Fernschreiben jetzt gelesen habe, muss das zweifellos Kolm sein. 
Hätte ich, äh, now, after I've read this uh, document, yes, this must be Holm. I would have admitted it uh, unhesitatingly before, as I did with regard to all the other places. I merely thought this was Kulmhof, but that's what I meant. President of court, do you submit the map to court? Mr. Hausner, yes, this may be helpful to the court. President of court, will there be further copies? Mr. Hausner, I regret there are no more copies. I took it out of the book by Kosoi. But uh, we can have this map photographed if the court uh, will return the map when uh, the court adjourns. President of court, this will be T1420. No, Sometimes uh, the organizer of the deportation would inform you which transport will go to Auschwitz, which transport will go to Holm, and asks you to inform the necessary destinations. Uh, this in T447 brackets 15, our number 250. Uh, und manches Mal teilte Ihnen der Organisateur der Deportation mit, welcher Transport nach Auschwitz ginge und welcher nach Holm. Und er suchte Sie, den entsprechenden Dienststellen mitzuteilen. So wie es in TAF 447 in Klammer 15 und unsere Nummer 250 steht. Ja. Jawohl, Transportangelegenheiten waren befehlsgemäß Aufgabe des Dezernates 4b4, das habe ich auch ausgesagt. Jawohl, matters of transportation were according to orders the concern of Department 4b4. And this after you gave your confirmation, the necessary confirmation as it says in the document. Es muss infolge der Fahrplanordnung selbstverständlich vom 4b4 im Hinblick auf die äh, Fahrplaneinhaltung die Genehmigung erteilt werden. Auch das ist im Rahmen der Aufgabe des Dezernates 4b4 gegeben. Yes, of course. In accordance with the timetables and transport arrangements, there was need for approval from 4b4. This, too, was part of our duties, of the duties of Department 4B4. And when who were unfit for work were sent off, they were sent to extermination straight away, directly. Transportiert wurden, so wurden sie direkt in die Vernichtungslager geschickt. Stimmt das? Correct. Ich habe mit Vernichtungslager nichts zu tun gehabt und weigere mich darüber auszusagen, über Dinge, mit denen ich nichts zu tun hatte. Ich kann jedoch aussagen, was ich gesehen habe, als ich befehlsgemäß zur Berichterstattung an meinen Chef hingeschickt wurde. I had no hand in this matter of the extermination camps and I refused to testify about matters which I did not see with my own eyes. All I saw was on those visits on which I was sent by my superior in order to report back to him. You put down as destination Minsk and Riga to those evacuated from the Reich. Correct. setzten die Zielstationen Minsk und Riga für die aus dem Reich deportierten fest, nicht wahr? Nein, die setzte nicht ich fest, die setzte damals Heidrich fest. Das waren die äh, zwei ersten Zielstationen, die mir genannt wurden, nachdem ich davor die Freiheit, erstmalig und letztmalig die Freiheit hatte, zu wählen zwischen äh, dem Generalgouvernement und Litzmannstadt, und zwar aus Gründen des Fahrplanes zu wählen. 
No, these destinations were not determined by myself. Heydrich determined them. These were the first two times that I was given such orders, and previously there was the one and only occasion where I was given a free hand and an alternative between Lodge and uh, the government general area for reasons of timetables. The came to your hands. Yes, but the announcement was transmitted through Department 44. The president of the court correcting the consecutive interpreter, the announcements and the reports about it. And you knew about the terrible fate awaiting the Jews who were sent to Minsk and Riga. Execution by the Einsatzgruppen, by the special operation groups. In dem äh, Übersichtsbericht aus den äh, besetzten russischen Gebieten, worin es heißt, dass der höhere SS- und Polizeiführer oh, in diesem Bereich von sich aus den Befehl zur Tötung dieser Juden gegeben hat. I read about it here when I saw the comprehensive report from the occupied areas in the east, according to which the senior SS and police commander on the spot gave the instructions for the execution on his own initiative. When were you in Minsk? In Minsk. War es Winter? 41 auf 42. In Minsk, that was the winter of 41-42. In which month of the year? Das ist meine einzige Erinnerung und daraus schließe ich, dass es kalt, also kalte Jahreszeit gewesen sein muss. I do not know which month of the year it was. I remember having worn a thick, heavy leather coat then. And this uh, indicates that it must have been very cold and it was the winter. In June 41, your department, that is, you received reports about the murders of the Einsatzgruppen, special operation groups. Ich bekam sie erstens nicht laufen, zweitens nicht gleich. I did not receive them immediately and not uh, in a current running way. Did you receive them as from June 41? No, since June I did not receive them, beginning in June, no. Since when did you receive them? According to your memory, leave the documents alone. Nach Ihrem Gedächtnis. Et, nach meinem Gedächtnis etwa im Herbst. Es ist genau feststellbar hier anhand der Dokumente. Nein, laut Ihrem Gedächtnis. No, This is since, uh, since the fall, since the autumn. I can see it from the documents. Not from the documents, from your memory. When did you receive reports? I say it must have been since September. This must have been in September 41. And when you received report T302. Als Sie also die Berichterstattung in TAF 302 erhielten. This was in December 41. Each for Jews a straight line and the fifth a dash, a stroke. A diagonal line. Did you not know that this was in connection with the murder by the special operation groups? Aber ich habe nicht gewusst, dass Juden aus dem Reich nach dem Osten denselben Maßnahmen unterworfen sind. Das wusste ich nicht. I never denied having known that the Einsatzgruppen had orders for 
killing people, but I did not know the Jews from the Reich as well. Those deportees from the Reich had the same fate. This I did not know. Did the order of the Führer concern the Jews of Minsk? Or did it concern all the Jews? Of course it applied to all Jews, but... It concerned all Jews. Also the Jews of the Reich. Yes, uh, in itself, yes, but this was so uh, unaccustomed to us. We were, this was so new to us that we thought maybe the Jews of the Reich would not have the same treatment. And we also saw orders that these people had to be equipped, these uh, deportees from the Reich had to be equipped with uh, a lot of equipment. This was to throw dust in their eyes. They were told they were being taken to resettlement. And the operation groups laughed and derided, said they had other plans for their future. sarkastisch, falsche Begriffe, ganz irrtümliche Begriffe von dem hätten, was sie erwarte. Ich habe allfällige Tarnungsmethoden nicht befohlen. Außerdem darf ich bemerken, dass äh, wenn ich es, selbst wenn ich es gewusst hätte, dass diese Transporte in äh, Riga und Minsk erschossen würden, selbst dann hätte ich keine Möglichkeit gesehen, diese Transporte von mir aus aufzuhalten. Ich, hätte, ich habe keine Möglichkeit dazu gehabt. Womit ich mit anderen Worten sagen will, dass ich mich wirklich nicht vor irgendeiner Sache hier drücken oder zurückziehen will oder, oder heute feige revozieren möchte, wo es gar nichts zu revozieren ist, denn ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet werden würden oder nicht, er musste durchgeführt werden. Er ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür äh, zu erledigen gehabt. Die anderen Teilchen, die notwendig waren, bis so ein Transport rollte, haben die verschiedenen anderen Stellen äh, gehabt. I never ordered such methods of deception and disguise. And I want to say this, even had I known that these deportees to Riga and Minsk were designated for shooting, I would have had no way of stopping these transports. To put it differently, I want to say I'm not trying to be cowardly here and retract previous statements. I did not give these orders whether the people should be taken to their death or not. Uh, this was the administrative routine, this is how it was arranged, and my task in this was just a tiny particle in this. And there were others which dealt with these deportations before the actual transport started rolling eastward. The order was given by the Führer, correct? And all others were those implementing the orders. Jawohl, so fing es an. Jawohl, that's how it started. Therefore, for instance, Kaltenbrunner was in this sense only a man receiving orders. Heidrich too. Nein, diese hohe, Genera diese hohe Generalität, die hat ein sogenanntes äh, Vetorecht gehabt. Die hat äh, zum Beispiel Himmler darauf aufmerksam machen können, dass es vielleicht aus diesen oder jenen Gründen nicht ginge. Ein solches Vetorecht stand mir als Dezernenten nicht zu. So. Uh, no, this was not so. These uh, generals, these superior commanders had a kind of a veto right 
One of them could have drawn Himmler's attention to the fact that uh, one step or another may not have been desirable. But I, as a lowly department head, did not have such a right. I am not asking about yourself, I'm asking about the head of the RSHA. Could they disregard the order issued by the Führer? Dienstgradinhabern und Dienststelleninhabern waren immer andere Möglichkeiten gegeben. Ich darf zum Beispiel erinnern an äh, das Verhalten des Generalgouverneurs in Krakau. Und so gab es auf der ganzen Linie schon selbst ein Gauleiter. Obviously they had to carry out the Führer's orders. But these uh, summit people always had other possibilities. For instance, I want to draw attention to the uh, incident of the Governor General and Krakow, Frank. But I'm asking you about those two, not about others. Heidrich and Kaltenbrunner, were they obliged and forced to obey orders? If Himmler gave him these orders, Yes. And you justified the sentence proclaimed by the International Court on Kaltenbrunner, although, as you just now said, he was only a man to receive orders. Nein, er war Befehlsgeber. Als kommandierender General ist ihm, ein kommandierender General ist Befehlsgeber und nicht Befehlsempfänger. No, he was also a person giving orders. As a commanding general, he gave orders. He was not a recipient of orders. I am not asking about Kaltenbrunner's position in general. I ask about his position in regard to the extermination of Jews. He was a man to receive orders. Hinsichts der Judenvernichtung. War er Befehlsempfänger oder nicht? Nein, da war er Befehlsgeber. No, in this respect he was a man who gave orders. You said differently five minutes ago. You cannot contradict yourself within five minutes. President McCord. Is it not correct that he was a man receiving orders and giving orders at the same time? Herr Präsident, ich äh, halte das nicht für möglich, denn diese beiden äh, Leute waren erstens im Rang eines Kommandierenden Generals, sie waren Mitglieder des Reichstags gewesen, sie hatten ja ganz andere Vollmachten und Möglichkeiten und äh, hatten sowohl auf politischem Gebiet wie auch auf exekutivem Gebiet hier äh, die erste Geige mitzuspielen. Ein, solche Leute kann man meines Erachtens, und ich glaube, da wird man mir recht geben müssen, nicht gut als Befehlsempfänger bezeichnen. I am astonished. National Socialist Germany was organized according to the principle of leadership. Previous statement by accused. Your Honor, that is not possible. These people were generals of a very high commanding position. They had even been members of the Parliament, of the Reichstag. They had quite different authority and possibilities on the in the exec executive field too. They play the first violin here. And then the statement by the President of the Führer Prinzip organisiert, nicht wahr? Jawohl, das stimmt. That is that everyone below Hitler was receiving orders. Aber ich denke, dass diese hohen Dienstgrad und Dienststelleninhaber auch ihre besonderen Vollmachten haben. But I think that these uh, people who had these commanding positions also had. Uh, a special authority of their own. That is correct. You mean to say that in those orders they had a certain scope of discretion. Größeres persönliches uh, Erwägungsvermögen. Ein größeres Erwägungsvermögen. Ein größeres Erwägungsvermögen. Ein größeres Erwägungsvermögen. President of Court. Uh, this is something well known. This is common knowledge, if I may say so. 
But you will agree with me that as far as the extermination of Jews was concerned, Heidrich and Kaltenbrunner were both people receiving orders because the Führer issued orders. Nicht in anderen Hinsichten, sowohl Heidrich als auch Kaltenbrunner in Befehlsempfänger waren. Von meinem Standpunkt aus kann ich das nicht beurteilen. Von, von meinem Standpunkt aus waren beide, sowohl meine Gerichtsherren wie meine obersten äh, Chefs gewesen. Und, so my, und für mich waren sie die Befehlsgeber, denen ich zu Gehorsam verpflichtet gewesen war. From my point of view, I could not judge this, because as far as I was concerned, both of these people were my superiors, they had jurisdiction over me, and I had to comply the, with their every order. It is clear to me that Hitler did not pass on his order to you personally. I am sure that the orders pass the usual administrative channels. But the moment the order left the Führer hand, Führer's hands, this was binding upon all administrative channels, from the very top to the very lowest. Durch über den Befehlswege bekamen, aber in von dem Moment an, als er dem aus des Führers Munde gekommen war, verpflichtet er alle über diese Befehlswege hin. Stimmt das? Er verpflichtete die Befehlsgeber, ganz klar. Of course, die Befehlsempfänger obligatory for the people who gave the orders. An sie, äh, den, äh, sie, äh, den, äh, sagen wir mal, äh, an sie ankam. Of course, the recipients of the orders had to wait until, let us say, uh, they would uh, receive the orders. And the order would reach Heidrich and then Kaltenbrunner. Kaltenbrunner. And uh, they were bound to implement the orders. Ich nehme an, dass beide den Befehl von von Himmler dann bezogen haben. I assume that both of them then received their orders from Himmler. Okay, but they were also receiving orders. This was not their idea. They did not invent it. Ich habe nie gehört, dass man kommandierende Generäle als Befehlsempfänger bezeichnet. Ja, habe ich ich habe nie gehört, dass kommandierende Generäle als Befehlsempfänger bezeichnet werden. Did you never hear that Hitler wrote about the high-ranking officers of the Reich? Did you not know that von Brauchitz received orders from Hitler? Befehle von ihm, so wie von Brauchitsch und Meinstein, 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 Kudot, wie Hitler, Herr Bloch, 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 that some of these commanding generals from time to time would be transferred to civilian life. They would get a top hat, as it were, because they uh, used their veto right. So they were not just recipients of orders. And nothing happened to them? Were they not put on trial? Were they not shot right there? Diese Generalfeldmarschäller, die haben ihre Angelegenheiten sicherlich in einem äh, privaten Gespräch mit Hitler seiner Zeit erlebt. Ich war nicht dabei gewesen, ich habe nur gehört und weiß, dass zum Beispiel, ich glaube mich entsinnen zu können, es war Halder, ich glaube mich entsinnen zu können, auch Mannstein, die in den Zivildienst gestellt worden sind, weil sie als Feldmarschelle irgendwie mit einer Operation, die... Äh, ähm, angeblich befohlen war, nicht einverstanden gewesen sein sollen. I don't know the details. I was not present, but I'm sure these general field marshals must have had their private conversations with Hitler and then they were 
uh, sent off to pension, to civilian life, because they, uh, yes, I seem to remember the cases of Halda or Manstein, where these field marshals objected to some sort of military operation ordered by Hitler, and then they were just uh, sent to civilian life. And there were orders about this, apparently. In his case, an order was issued, and uh, they were demoted, and they passed on to civil life. President of Court, are you uh, satisfied with what you did this morning in regard to this chapter? Attorney General, yes. Satisfied, the local talk, you show, show. Today, President, of course, we adjourn. The coming session is at 